、田耕记、莲花有心机、有手段、过分沉迷于宅斗，该说不说，还是不太建议。连万儿被嫉妒、被针对，总能逆风翻盘、触底反弹。莲花儿看不惯，又斗不过，整这一出出，来来回回折腾又何必？一起了解一下连万儿怎么招惹莲花了？莲花是怎么的人？真的是纯坏吗？莲花儿是心比天高的人，莲花儿起点比莲花低，却比莲花儿混得好。莲花是七个不忿八个不服，没有机会也要创造机会，认认真真宅斗，给莲花儿使绊子。结果事与愿违，撺多奶奶抢莲花儿钱，让莲花儿吃一堑长一智，伤害莲花儿有孕娘亲，间接助攻莲花儿分家成功，抢买铺子抢莲花儿生意，又又又被莲花儿比了下去。接连翻车之后，莲花这口气是争不了了。反派洗心革面变好人，以后还是与人为善的好。家家有本难念的经，连家的经尤其难念。莲花儿亲爹是个秀才，多少年了，屡试不中，日子过得捉襟见肘，该讲的牌面还得讲，这就很尴尬了。莲花亲妈下嫁过来，陪嫁拜的所剩无几，还要被公婆嫌弃，生不了儿子。莲花儿强行立大家闺秀人设，言行举止拿捏住了，身价不到位，在旁人眼里啥都不是。真正的大家闺秀，就算带她玩，也挺瞧不上她。前置条件拉满，堂妹莲花儿不打一声招呼逆袭，懂得赚银子变现了，就让莲花儿心里很不平衡。尤其莲花儿还未分家，莲花还未出嫁，你瞅我，我瞅你，莲花儿越瞅越不是滋味。没有底线，没有原则，只要莲花儿不乐呵，他心里就乐呵。莲花儿大黑天的，麻袋一套，打了莲花一顿，暂时把莲花儿打老实了。但是莲花也没有狠计打，嫁入豪门之后，用了点专业话术，哄得有钱老公出资抢走莲花儿看上的铺子，继续和莲花儿对着干。莲花儿都没法评莲花，这是什么行为？买了别的铺子，和莲花搞同行竞争。最后当然是莲花儿输了，结局莲花有钱，老公家里没钱了，没有资本支撑，莲花也折腾不出花。莲花儿并不落尽下时，给了莲花改过机会，莲花领了情，以后好自为之也就是了。